Today I am going to discuss uh, about the Hulstrom curve that is related to fluvial geomorphology. Flip uh, Hulstrom divides the curve, which is uh, that is why, which is why it is called as Hulstrom curve. Uh, Hulstrom, uh, Philip Hulstrom was a Swedish geographer, and he was a professor of the geography department at Uppsala University in Sweden uh, from 1944. He has done the first quantitative studies of the geomorphological process. You have published, and uh, his his doctoral thesis was on the river fears. The Hulstrom curve, uh, which depicts the threshold for the particle erosion and deposition in in flowing water, is most famously work of Hulstrom. He consider he is considered. Uh, as one of the important or the pioneer of, of process geomorphologist, Hulls Philip Hulstrom, he ni device kore chilen Hulstrom curve. Actually, he ni chilen Swedish geographer. Unni uh, Uppsala University Department of Geography the poratin. Unni sho chowali shal theke he ni professor hi chhe ni jutto hoy chilen shekhane. Ibang he ni quantitative studies kore n geomorphic, bivino uh, geomorphic process, particular ekta nodi geomorphic process. क्वानिटेटिव स्टाडिज करें मूल डक्टर डिग्री पीएचडिर क्षेत्र से रिभार फायरिसर ऊपर छो से रिभार फायरिस विभिन्न रकम भाव डेटा कलेेक्ट करत सेमेंटेशन डेटा कलेेक्ट करत फ्लोर डेटा कलेेक्ट करत फ्लो भेलोसिटी डेटा कलेेक्ट करत से उन्नी एक कार्व प्रस्तुत करें से कार्वटा एवं से डेटा गो के लगारे दिन कार्वे लगारे दिन स्केले से गो के रिप्रेजेंट कर प्रस्तुत करें दो कार्वर रेसपेक्टे जोनेशन करें से जोनेशन उन्नी बोझान जो पार्टिकल सैज वाइज कत फ्लो डेलि कत रिभार भेलोसिटी थकले से इोशन है कतले ट्रांसपोर्टेशन एवं कतले डिपोजिशन है प्रसेस जिओमफोलजी क्या हिसाब से पायनियर क्या हिसाब से जिओमफोलजी हिसाब से पान दैट इज दुल स्ट्रम कार्व दैट इज दिस पोर्सन इज द्लेमेटर और द्रेन सैज अकॉर्डिंग टू ग्रेन सैज दिमेंट इज एसोसिएटेड हेयर and this portion is that is the vertical axis vertical axis for, i mean represents the flow velocity horizontal axis represent a grain size now what are the fact about the hulstrom curve the horizontal axis represents sediment particle size or grain size and the vertical axis represent a water velocity or flow speed then uh, the upper curve represent critical erosion velocity as the function of particle size That is uh, located in the erosion of consolidated mud, the erosion of sand gravel. That is the upper curve, and the lower curve represents the deposition velocity as a function of particle size. And between the upper curve and lower curve, the area is 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 called as zone of transportation, and all together represented in the logarithmic graph paper. So, I am going to tell you that our Hulstrom curve is a representation. It is very interesting. मिलीमिटारिटी भार्टिकल एक्सिस फ्लो भेलोसिटी किूबिक मीटर पर सेकेंड सेंटीमिटार पर सेकेंड देखाना हो दो रेसपेक्टे के कौन डिपोजिटेड है क्ले मिनारे कौन डिपोजिटेड है सिल्क मिनारे कौन डिपोजिटेड है कबेल पेबल बोल्डर सब बड़े बड़ो सेगमेंट गो रही बोल्डर से कौन डिपोजिटेड फ्लो भेलिसिटी से इोडेड है ये समस्त जो इक्ुएशन से सुंदर भाव देखाना हो देखते ऊपर एक कार्व रोशन से तुम्हारे कार्व बला आपार कार्व के रिप्रेजेंट कर क्रिटिकल इोशन भेलोसिटी कार्व हिसाब से क्रिटिकल भेलोसिटी इोशन भेलोसिटी कार्व लोअर कार्व आज रिप्रेजेंट कर डिपोजिशन भेलोसिटी कार्व 
এই যে ইরোশন এন্ড ডিপোজিশন ভেলোসিটি কার্ভ এর মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ট্রান্সপোর্টেশন জোন তৈরি হয়েছে এই যে এই জোনটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন জোন ট্রান্সপোর্ট এজ বেড লোড আমরা দেখতে পাচ্ছি ইরোশন বাই আনকনসলিডেটেড মার্ড ট্রান্সপোর্ট ইন সাসপেনশন সো সাসপেনশন কোথায় হচ্ছে না যেখানে সেডিমেন্ট সাইজ ক্লে সিল্ট এই ধরনের সেডিমেন্ট রয়েছে এবং সেডিমেন্টের গ্রেন সাইজ ছোট এবং ফ্লো ভেলোসিটি মিডিয়াম বা তার থেকে একটু বেশি সেইখানে কিন্তু সাসপেন্ডেড লোড হিসাবে সেই অঞ্চলগুলো ট্রান্সপোর্টেড হচ্ছে আর ট্রান্সপোর্ট বেড লোড কোথায় হচ্ছে যেখানে গ্রেন সাইজ এক থেকে দশ মোটামুটি এরকম একটা জায়গায় এবং ফ্লো ভেলোসিটি ম্যাক্সিমাম ফ্লো ভেলোসিটি দেখা যায় দশ থেকে একশো বা তারও বেশি সেইখানে কিন্তু বেড লোড গুলো ট্রান্সপোর্টেড হচ্ছে কারণ বেড লোড সাইজটা একটু বড় কারণ বেড লোড গুলো কারা কারা হয় ইঞ্জিনিয়ার স্যান্ড হয় স্যান্ড গ্রেন হয় গ্রাভেল হয় পেবেলস হয় এগুলো হচ্ছে বেড লোড হয় কিন্তু বোল্ডার টোল্ডার গুলো কিন্তু আরো একটু বড় সাইজের সো বোল্ডার গুলোর ক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্টেশন হওয়ার জন্য ম্যাক্সিমাম ফ্লো ভেলোসিটি দরকার তারপরে ডিপোজিশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিপোজিশন যখন ফ্লো ফ্লো ভেলোসিটি যখন বোল্ডার সাইজ বেড়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু ডিপোজিশনের রেটটা বেশি এবং বেশি বড় সাইজের বোল্ডারকে ডিপোজিট করার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ফ্লো ভেলোসিটি কমে যাওয়াটা দরকার তো এটা হচ্ছে একটা ফুল স্টম কার্ভের একটা বেসিক ডেসক্রিপশন এইভাবে ডেসক্রিপশনটা করতে হবে সিগনিফিকেন্স হোয়াট আর দা সিগনিফিকেন্স অফ দিস কার্ভ দা কার্ভ হ্যাজ বিন ইউজ বাই দা হাইড্রোলজিস্ট and geologist to show the relationship between the size of the sediment and the velocity required for the erosion and entrainment and the sediment carrying capacity of water is determined by the velocity the maximum velocity necessary to lift a particle of a, of a, of a specific size is represented by the critical erosion curve the critical deposition curve indicate the highest river flow velocity at which a particle uh, of a particular size can be deposited in the zone of transportation the velocity of transport is lower than the erosion in the case of cohesive sediment that is clay and silt erosion velocity increases with the decrease of the grain size the settling velocity affect the critical velocity of the depositions as the grain size gets smaller settling velocity is lower the smaller smaller or smallest stream velocity was necessary for the dissolve like 0.1 mm diameter sand particles then the larger particle size required more velocity to move a higher velocity can be used to deposit the larger particle the smaller particle will be continue to move at higher speed and transport of the uh, transport of a suspended load with a 0.1 mm diameter float occurs at a high flow rate of of roughly 300 cm per second tumra ki dekhte pelam ei carve er ekta bhoyongkor ba khub bhalo significance royeche khub bhalo importance royeche shegulo ki karon ei ei carve ta generally sedimentologist hydrologist geologist tara byabohar koren tara 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 ei carve ta interpret koren tar karon hocche ei carve ta diye sundor bhabe bojhano jay sundor bhabe interpret kora jay je erosion deposition ebong ar transportation kothay kothay hobe কি কি ফ্লো ভেলোসিটি থাকলে কোন ধরনের ফ্লো ভেলোসিটি থাকলে কি ধরনের সেডিমেন্ট থাকলে সেই অঞ্চলগুলোতে কি ধরনের সেডিমেন্টেশন হবে কোথায় ট্রান্সপোর্টেশন হবে ইরোশন হবে সেটা কিন্তু কাবলে খুব সুন্দর বোঝা যায় বলছি সেডিমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি অফ এ ওয়াটার ডিটারমাইন ইজ ভেলোসিটি মানে কতটা পরিমাণ সেডিমেন্ট ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারবে একটা রিভার সেটা ডিপেন্ড করে ওই রিভারের যে ফ্লো ভেলোসিটি জল যে ডিসচার্জ তার ভেলোসিটি কত কত গতিতে সে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে যত বেশি গতি হবে তত সেটেলমেন্ট সেটেল করার জন্য সময় কম পাবে তার মানে ট্রান্সপোর্টেশনটা বেশি হবে দেন মিনিমাম ভেলোসিটি নেসেসারি টু লিফ্ট এ পার্টিকেল অফ এ স্পেসিফিক সাইজ ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য ক্রিটিক্যাল ইরোশন জোন একটা পার্টিকুলার মিনিমাম ভেলোসিটি দরকার একটা পার্টিকেল কে লিফ্ট করার জন্য স্পেসিফিক সাইজ যদি সাইজ বেড়ে যায় তাহলে ভেলোসিটি বেশি লাগবে অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল ইরোশন কার্ভ দেন দ্য ক্রিটিক্যাল ডিপোজিশন কার্ভ ইন্ডিকেট হায়ার রিভার ফ্লো deposition higher river floating indicate coach which particle a particular size can be deposited uh, in the zone of transportation the velocity of transport is lower than the erosion transportation zone er modhe kintu transport er velocity kom erosion er tulonay ar je je sediment gulo cohesive ake oporer shonge shongshokti bol dar atke thake jemon silt clay era era erosion velocity increase korar shonge shonge erosion velocity increase kore with the decrease of grain size grain size choto hoye gele erosion velocity kintu era increase kore karon era ekshonge jomadoboddho hoye thake 
দেন সেটলিং ভেলোসিটি এফেক্ট দা ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি অফ ডিপোজিশন সেটলিং সেটলিং ভেলোসিটি কত তাড়াতাড়ি সেটেল হচ্ছে সেডিমেন্ট সেটা ভীষণ ভাবে ইমপ্যাক্ট ফেলছে কিসের উপরে দা ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি অফ ডিপোজিশন দা গ্রেন সাইজ গেটস স্মলার যদি গ্রেন সাইজ ছোট হয়ে যায় সেটলিং ভেলোসিটি স্লোয়ার তাহলে সেটেল হবে স্লো হতে মানে স্যান্ড সিল ক্লে এগুলো কিন্তু ডিপোজিটেড হবে অনেক আস্তে আস্তে তাহলে লাইক গ্রাভেল গ্রাভেল প্রবেবল এগুলো কিন্তু অনেক বড় তাড়াতাড়ি ডিপোজিটেড হয়ে যাবে দ্য স্মলেস্ট স্ট্রিম ভেলোসিটি ওয়াজ নেসেসারি ফর দা রিজলভ इम्पोर्टेंट स्पीड হাই স্পিড স্মলার পার্টিকেল গুলো কিন্তু হাই স্পিড এর ক্ষেত্রে সঙ্গে মুভ করতে থাকে ট্রান্সপোর্টেশন অফ এ সাসপেন্ডেড লোড উইথ এ উইথ 0.1 মিটার 0.1 মিলিমিটার ডায়ামিটার ফ্লো টকারস এট হাই ফ্লো রেট অফ রাফলি 3 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড দেন হুলসম কার ইন্টারপিটি এন্ড দা ইন্টার রিলেশনশিপ ইট রিপ্রেজেন্ট দা ইন্টার রিলেশনশিপ বিটুইন ইরোশন ট্রান্সপোর্টেশন এন্ড ডিপোজিশন ইন ফ্লুভিয়াল সিস্টেম হাউ ইট ইজ অকার সে দা মেইন ফ্যাক্টরস অফ ফ্লুভিয়াল ইরোশন uh is uh main main factor of fluid evolution transportation deposition are the particle size and river flow velocity those are shown here the particle size uh, in the horizontal axis and the vertical axis river velocity and the sediment carrying capacity of a channel depends on the depth discharge and channel gradient the increase in river flow velocity is subjected to an increase in transport capacity now the according to the graph maximum flow velocity is required to transport a large scale large large diameter sediment and the deposit of boulder pebbles and gravel occur at the high flow velocity and transportation of sand silt and clay occurs at high flow velocity so amra ki dekhlam je dekha jacche je fluvial erosion transportation deposition etar jonno sobtheke main important factor kara particle size and flow velocity and sediment carrying capacity of a channel depends on the depth ekta ekta particular channel er moddhe diye koto ta poriman sediment boye jabe koto ta poriman sediment jabe ebong koto poriman sediment deposited hobe koto ta poriman sediment transported hobe suspended load hishebe thakbe seta nirbhor korche oi channel er depth discharge ebong channel gradient er upore then increase uh, in river flow velocity is subjected to increase in transport capacity jodi river flow velocity jodi bere jay সেটা কিন্তু ট্রান্সপোর্ট ক্যাপাসিটিকেও বাড়িয়ে দেবে দেন অ্যাকর্ডিং টু দা গ্রাফ এই গ্রাফ অনুসারে ম্যাক্সিমাম ফ্লো ভেলোসিটি যেখানে ম্যাক্সিমাম ফ্লো ভেলোসিটি দা ম্যাক্সিমাম ইজ রিকোয়ার্ড টু ট্রান্সপোর্ট লার্জ ডায়ামিটার যে সেডিমেন্ট গুলো আছে পেবেল বোল্ডার কোবেল গ্রাভেল এগুলোকে ট্রান্সপোর্ট করার জন্য কিন্তু ভেলোসিটি হাই হওয়া দরকার তা না হলে কিন্তু ট্রান্সপোর্ট হবে না দেন ডিপোজিশন অফ দা বোল্ডার পেবেল এন্ড গ্রাভেলস অকারস এট আ হাই ভেলোসিটি এবং ডিপোজিশনও কিন্তু এই হাই ভেলোসিটিতে হয়ে যাবে দেন ট্রান্সপোর্টেশন অফ স্যান্ড silt and clay occurs at the high flow velocity ei high flow velocity jodi hoy amra dekhte pacchi ei je holud portion ta ekhane particle transported tale kintu sand silt clay era kintu tomar transportation hobe karon ei ra joler shonge mishe thake suspended roll hishebe mishe thake so amra overall ki bujhlam amra jodi ektu revise kori tale am dekhte pabo je fluke philip holstrom er naam onushare ei holstrom card ta porton kora hoy 1935 sale এফ হোলস্টম তার যে থিসিস বা ডক্টরেট গবেষণা পত্রে এই কার্বের ব্যবহার করেন সেমিলক গ্রাফ পেপারে এই হোলস্টম কার্ব আঁকা হয় এবং সাধারণত হাইড্রোলজিস্ট এবং জিওলজিস্টরা এই কার্ব ব্যবহার করেন এই কার্বের সাহায্যে নদীর ক্ষয় বহন ও সঞ্চয় কার্যের হিসেব নিকাশ করা হয় সাধারণভাবে বলতে গেলে হোলস্টম কার্ব নদীর ক্ষয় বহন ও সঞ্চয়ের মধ্য মধ্যকার যে আন্তঃ সম্পর্ক সেটা বর্ণনা করে এবং হোলস্টম কার্বের সমান্তরাল লক্ষ্য বরাবর সেডিমেন্ট পার্টিকেল সাইজ বা গ্রেন সাইজ এবং উল্লম্ব অক্ষ বরাবর ওয়াটার ভেলোসিটি বা জলের গতিবেগ যেটাকে ফ্লো স্পিড সেটা দেখানো হয় এবং আমরা যে গ্রাফ গুলো দেখলাম সেই গ্রাফে দেখলাম একটা আপার কার্ব আছে একটা লোয়ার কার্ব আছে আপার কার্বটা কি না ক্রিটিক্যাল ইরোশন ভেলোসিটি কার্ব বলা হচ্ছে আপার কার্বকে আর লোয়ার কার্বকে কি বলা হচ্ছে সেটলিং ভেলোসিটি কার্ব বলা হচ্ছে এই আপার কার্ব যে সেট আপার কার্ব মানে আই মিন প্রদত্ত গ্রাফে যে আপার কার্ব রয়েছে সে আপার কার্ভ সেডিমেন্টের আকারের সাপেক্ষে ক্রিটিক্যাল ইরোশন ভেলোসিটিকে নির্দেশ করে এবং যে লোয়ার কার্ভ রয়েছে সেটা সেডিমেন্টের আকারের সাপেক্ষে ডিপোজিশন ভেলোসিটি বা সঞ্চয়ের গতিকে নির্দেশ করে ক্রিটিক্যাল ইরোশন ভেলোসিটি কার্ভ এবং সেটলিং ভেলোসিটি কার্ভ এর মধ্যবর্তী যে অঞ্চল 
তাকে ট্রান্সপোর্টেশন জোন বলা হচ্ছে এই অঞ্চলের ভেলোসিটি বহনে সক্ষম কিন্তু ক্ষয় করতে অক্ষম পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার আয়তন যুক্ত যে পলিগুলো রয়েছে যেগুলো আমরা সাধারণত সাসপেন্ডেড লোড হিসেবে চিনি তারা উচ্চ প্রবাহ গতি মানে ধরা যেতে পারে থ্রি হান্ড্রেড সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড তেও ভাসমান অবস্থায় পরিবাহিত হয় দেন পলি বা ক্লে মিনারেলস যেগুলির আয়তন অতি ক্ষুদ্র কিন্তু এদের ক্ষয় করার জন্য উচ্চ প্রোবেলিসিটি লাগে তার কারণ এগুলিকে একে অপরের সাথে প্রবল সংশক্তি তারে আবদ্ধ থাকে নিম্ন ফ্লোভেলিসিটিতে ডিজলভ লোড এবং সাসপেন্ডেড লোড প্রভাবিত হয় প্রবাহিত হয় এবং বন্যা বা অন্য কোন কারণে নদীতে ফ্লোভেলিসিটি বাড়লে ক্রমান্বয়ে বড় আয়তনের বেড লোড গুলি পরিবাহিত হতে পারে হোলস্টাম কার্ভ অনুসারে পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার আয়তনযুক্ত বালিকণাগুলি ক্ষয় পাওয়ার জন্য নিম্ন ফ্লোভেলিসিটি কিন্তু যথেষ্ট এবার আমরা যদি হুলস্টাম কার্ভ অনুসারে নদীর ক্ষয় বহন সঞ্চয়ের আন্তর সম্পর্কের মূল ধারণাকে একটু বর্ণনা করি তাহলে যে বিষয়গুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে বা যেগুলো আমাদের পয়েন্ট হিসাবে আসবে সেগুলো হচ্ছে নদী খাতে যে সেডিমেন্ট গুলো রয়েছে সেই সেডিমেন্ট মানে হচ্ছে তোমার বিভিন্ন রকমের বোল্ডার কোবেল পেবেল দেন গ্রাভেল বিভিন্ন টাইপ অফ স্যান্ড সিল্ক ক্লে এর সব মিলিয়ে সেডিমেন্ট এই সেডিমেন্ট গুলো কিন্তু তার সাইজ বা বা তাদের আয়তন জলের গতিবেগের সঙ্গে কিন্তু একটা ভীষণ ভাবে ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট রিলেশনশিপ এর জড়িয়ে আছে এবং নদী প্রবাহে যে সেডিমেন্ট বহন ক্ষমতা যেটাকে আমরা সেডিমেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি বলি সেটা নির্ভর করে নদী খাতের গভীরতা জলপ্রবাহ এবং নদীর খাতের যে ঢাল প্রভৃতির উপরে কিন্তু এরা নির্ভর করছে দেন সাধারণভাবে নদীর জলপ্রবাহের গতি বেড়ে গেলে নদীর বহন ক্ষমতা কিন্তু বেড়ে যায় এবং আমরা যে গ্রাফটা দেখলাম সেই প্রদত্ত গ্রাফ অনুযায়ী সেডিমেন্টের আয়তন যত বেশি তাকে ক্ষয় বা বহন করার জন্য তত বেশি ফ্লো ভেলোসিটি প্রয়োজন এবং বোল্ডার কোবেল পেবেল প্রভৃতি বড় আয়তনের সেডিমেন্ট উচ্চ ফ্লো ভেলোসিটিতে সঞ্চিত হতে থাকে কিন্তু ওই একই ফ্লো ভেলোসিটিতে পলি বালি কাকড় বা কাদা সরি নট কাকড় কাদা এগুলো কিন্তু ট্রান্সপোর্টের বা পরিবাহিত হতে থাকে এই হলো মোটামুটি তোমাদের হোলস্টাম কার্বের বর্ণনা এইভাবে পয়েন্ট করে করে উইথ ডায়াগ্রাম আমাদের এই বিষয়টাকে কমপ্লিট করে আসতে হবে পরীক্ষায়